算了，我来嫁。”我说出这句话时，屋里瞬间变得落针可闻。过了许久，贺勋才刚反应过来似的，不可置信地看着我：“你说什么？”我说：“你弟弟，我来嫁。你知道你在说什么吗？”我皱眉：“我当然知道自己在说什么，不就是嫁个植物人吗？难道还要我重复第三遍？”还未等我开口，贺勋和贺岩共同的妈就喜笑颜开，拉着我的手直呼儿媳妇。一个月前，贺岩出了车祸，生命体征完好，就是人怎么也不行，医生宣布为特殊意识障碍，俗称植物人。在医院里躺着，由各种仪器维持着生命。如果我变成这样，我宁愿当场就死了，也好过无尊严、无知觉的活着。我看着病床上一动不动的贺岩，想：贺岩是贺勋的弟弟，两人相差两岁，贺岩比我大一岁。我们在一个院子长大，从小我就喜欢跟在他们屁股后面跑，准确点说是跟在贺勋屁股后面跑。我爱贺勋，从情窦初开爱到现在二十三岁，可他从未爱过我。他的女朋友一个接一个的换着，跟换衣服似的。讲道理，我也不差呀，胸大屁股翘，长发及腰。见过我的人没一个说我长得不好看的，但他从未把我放在眼里过。对外都说我是他兄弟，没把我当女人看过。我低头看看自己的三六弟，这玩意儿当兄弟不是浪费了吗？暴殄天物，贺岩也不喜欢我。我说嫁他，不过是他妈病急乱投医，想冲个喜罢了。他大学毕业就最新创业，女朋友倒是有，不过是前女友。出车祸就是因为女朋友出轨，两人闹分手。现在一个植物人，一个骨折，还能在哪里去抓这个壮丁吗？所以我说算了，我来嫁，反正都是假的，助人为乐而已。虽然是假的。但他妈还是很开心，他妈从小就喜欢我，还认了我当干女儿，所以我管他妈叫干妈。在我说了我来嫁之后，贺勋摔门而出，干妈丢了一个白眼在他身后，转眼笑对我：“儿媳妇，你喜欢哪家的三金？下午我们就去挑好不好？还有聘礼也得和亲家商量，婚礼场地策划都得定。”我听得头大，您拿主意就行，我都没意见。好好好。干妈连连点头，眼睛里包不住的泪花，看得我心头一酸。要不是逼上绝境了，怎么会想出冲洗的法子？吃饭的时候，我爸妈听说我要嫁去贺家，都以为我是要嫁给贺勋，没想到是嫁给贺岩，还是植物人贺岩。我爸当场就拍碎了一个陶瓷碗，景德镇出的，还挺贵，一个碗合下来得小两千。我有点肉痛。你是不是想嫁进贺家想疯了？我妈扯扯我爸的袖子，让他别发火，注意高血压，只是帮个忙而已，又不是真的结婚。下聘、看妻、三金、婚礼都要来真的，你为什么觉得会是假的？因为我们不会去登记注册呀，没有法律认可，做不得真。我有理有据的反驳：这要搁在以前，这些做了就是真的。你也知道是以前。我加了块回锅肉，又刨了口饭在嘴里。我只是助人为乐罢了。你有没有想过，你和贺岩办了婚礼，你以后要是和贺勋再办婚礼，会被人戳脊梁骨笑死？我爸点着我的额头，我觉得他的一指缠点在我头上，我都快脑震荡了。我又不会嫁给贺勋，不知道为什么今天的回锅肉有点难以下咽。你不是打小就喜欢贺勋？小时候的喜欢算什么喜欢？我还喜欢周杰伦呢。你看他娶我吗？你好了好了，你们俩都别说了，这音都应下来了。救人的事再反悔，佛祖要怪的。我妈打了圆场，我爸狠狠叹了口气，这件事就这么定下来了。晚上，贺勋来找我，我看着他，他实在长得好，深邃的眉眼，笔挺的鼻梁，刀削的面庞和薄情的唇。忍不住幻想他这个时候来找我，是不是要我别嫁给他弟，然后单膝跪地跟我求婚，然后下礼拜的婚礼就变成我和他的。结果他只是递给我一个小匣子，给你的天庄，这么隆重。我面上在笑，泪在心上淌。这么多年的兄弟了，怎么也不能让你丢份儿。我打开匣子，一套钻石首饰
，应该价值不菲。谢了。我扬了扬匣子，说完转身就走。他拉住我的手腕，还没来得及说什么，他的电话就响了。他松开我的手，到一边接电话去了，语调是我没听过的柔情蜜意。夏日的夜，明明没有风，我却起了一层鸡皮疙瘩。我搓了搓手臂，用大拇指指了指身后的门，意思是我进去了。他顾着电话那头的人，却用目光锁着我，不让我走。什么叫杀人诛心？这就是。若放以前，我会乖乖等他打完电话，但今天我不想，于是我直接进了屋，把门一摔，潇洒如狗。进了门，我也没走，就贴着门站着听外面的动静。过了会儿，他的电话打完了，我听到渐渐远去的脚步声。呵。明天就是我和贺岩的婚礼了，谁都没想到贺岩真的会醒。就在我们讨论该如何拜堂的时候，高人说明天让贺勋报之攻击代替贺岩拜堂。我是无所谓的，又不是真的结婚，而且是贺勋报击，四舍五入，我也算是和贺勋拜堂了，我赚了。结果就在这个时候，贺岩睁开了双眼，我是第一个发现的。就在他们还在喋喋不休讨论的时候，我已经走到他的病床边，看着他空无一物的眼眸，然后那眼眸里就映出了我的倒影。贺岩，我喊他的名字，他有些愣愣的，好像还没弄清楚状况。其他人发现了我们这里的状况，一转头，大家都发现贺岩醒了，个个狂喜不已。我渐渐被挤到人群外，然而我却一直感到贺岩的目光在搜寻我。而且还有点焦急。医生说，这叫雏鸟情节，受到重创后，睁开眼看到谁就会特别依赖谁。干妈说这是好事，说明以后我俩感情肯定特别好。既然人醒了，那婚是不是可以不结了？贺勋问。呸呸呸！干妈打断贺勋的话：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，小辈不懂事乱说的，佛祖莫怪，佛祖莫怪。”就这样，婚礼一切照旧。不一样的是，贺岩可以参与自己的婚礼了。但是考虑到他的身体原因，接亲这些环节就得从简了。早上八点，我坐在铺的红彤彤的床上，穿着喜服，伴娘们在商量着要把一只喜鞋藏在哪里。最后一只决定藏在我的裙子底下。这，好吧，你们高兴就好。我听着门外的响动。知道是迎亲的来了，我妈在外面给他们煮了汤圆吃，然后我的房门就被敲响了，伴娘堵住了门，索要红包，无数红包从门缝塞了进来，伴娘喜笑颜开，一个个抢得不亦乐乎，红包一个两千，每个伴娘手上都是厚厚一叠，早知道这么好赚，我也想当伴娘，有了红包敲门，又叮嘱过不能大闹，因此门很快就开了。贺岩走在最前面，穿着和我相配的大红毛巾的喜服，清秀俊逸，就是脸色过于苍白了些。他整个人都很猛，眉头轻锁，却在看见我的那一刻，展眉一笑，让人觉得如沐春风，把身后穿着黑色伴郎服的贺勋都衬托得黯然失色。圆圆，我来娶你了。他说。我抬头望向他，眼里也是满满的笑意。伴娘们在催促着他找喜鞋，他用目光扫视着我不大的房间，好像找不到，轻轻拧起了眉，低头向我无言求助。我用眼神暗示他在我裙子底下，他秒懂，但他没有莽撞地揭开我的裙子，而是伸手进去拿。房间里立马传来起哄的怪叫，我一直用余光看着贺勋，此时他正皱着眉，有些不耐地咬着牙关。我了解他，肯定是觉得这里人多，烦了。就几秒的时间，贺岩拿到鞋子就撤出了手，他压根没有碰到我的腿或其他。但他察觉我的目光有些不专心，捧着我的脸，在唇上落下一吻，看我，别看别人，眼眸里深情一片。这一吻是大家都始料未及的状况，房间里立刻传来仙顶般的尖叫，我的脸颊发烫，微红。贺岩低笑着给我穿喜鞋，突然砰的一声巨响，把我吓了一跳。是贺勋踩爆了一个气球。
，然后大家都开始噼里啪啦的踩气球，像放鞭炮一样，吵得不行。后来我们俩去客厅给我爸妈敬茶，贺言跪的那叫一个干脆。爸，喝茶。妈，喝茶。我妈喜滋滋的掏出一个大红包，是改口费，这厚度跟板砖似的。我爸也不情不愿的摸出一个红包，脸色不是很舒爽的样子。贺言见状，又对我爸说：“爸，您放心，我会好好照顾圆圆的。”说了这句话，我爸才抬眼看了他一下，挥了挥手，示意我们快走。明明是假结婚，我离开这个家的时候，却真的想哭，好像真的从这个家里嫁出去了似的。贺勋始终冷眼旁观着，仿佛一切都与他无关的样子，就很突然的，我觉得好像不喜欢他也可以。坐上婚车时。贺言问我累不累，我有什么好累的？无非是今天起床早了点而已。他摸了摸我的头发，叫我累了记得跟他说。眼里的深情差点把我都骗过去了。小王八犊子，什么时候有这么好的演技了？会场这些都是干妈找人搞定的。他问过我的意见，我都没意见。我和贺言就是老老实实的配合。因为是中式婚礼，还有拜堂这一环节，一拜天地，二拜高堂夫妻对拜，最后一拜时，我俩的头互相磕了一下，把台下观众看得乐不可支。在古时候，拜过堂就算是正式夫妻了吧？我看着我新鲜出炉的老公，以前没注意，现在发现好像也不比贺勋差，还挺帅的。后来主持人让我们干嘛，我们就干嘛。改口也很简单，就是从干爹干妈改成了爸和妈。婚礼结束之后，我们就被安排到酒店去休息了，剩下的宾客都由长辈和贺勋去搞定。那天贺勋喝了很多，我为什么会知道？因为他喝醉了，闯到了我和贺言的房间。当时我刚脱下沉重的喜服，去洗了个澡，换上自己带来的长服。不得不说，五星级酒店的浴缸泡澡就是舒服，尤其酒店知道我们结婚，还准备了星空泡澡球和玫瑰花瓣，所以这个澡我洗得格外漫长。等我出来的时候，皮肤红彤彤的，像被蒸过的虾一样。我和他得在这个屋子里待到明天早上。我俩也算是一起长大，共处一室，倒不会太尴尬。就是此时，他盯着我的眼神里，仿佛藏着剔骨刀，好像要将我拆吃入腹。你怎么了？不舒服。我觉得他看我的眼神着实有点不太正常，关切地问道：“阮圆圆，我是特殊意识障碍，不是失忆。”这小子居然连名带姓地喊我名字。就在我还弄明白他要表达什么的时候，房间门被外面的人拍得啪啪作响。这是要闹洞房的意思。我和贺言对视一眼，最后决定由我去开门。毕竟，万一外面人一兴奋，一个爆冲，把贺言冲倒了，可怎么整？这要再倒了，醒不醒得过来还两说呢。幸好是我开的门，门脱离锁的限制的瞬间，就被外面用力推开了，把我都差点撅地上。只是外面没有很多人，只有贺勋一个。他满眼通红，身上满是难闻的烟酒气。他看到我，上前抓着我的手腕就往外拖，走，你干嘛？我拧眉，他今天拿错剧本了。这是，婚结完了还不走，真等着洞房啊！他语气不善。贺言从里面走出来，看着我被拉住的手腕，哥，你弄疼圆圆了。他伸手将贺勋的手指从我手腕上一根根掰开，而且你拉的是我的妻子，你的弟妹。你说什么？贺勋的表情跟谁借走他五百万人民币还了天地银行券一样。我说什么，你听得懂？贺言答得不卑不亢，甚至还略带一丝脾气。看着痞痞帅帅的贺言，我不禁想问：我什么时候才能像他这样如此自然的装逼？你生病了，我不和你一般见识。贺勋难得的在酒醉的边缘，还记得他弟弟生病了，他又来抓我。这次我有了防备，一个闪身就躲到了贺言身后。他看着自己抓空的手。大概是没想过我会躲，圆圆，我现在还不能走。之前干妈偷偷和我交代过，要和贺言在一个屋子里待一夜，骗老天爷，我们已经圆过房了。好，随你。
。贺勋嗤笑一声，头也不回的走了。走吧，进去吧。我拉着贺岩回了房间。回到房内，贺岩坐在床上，我坐在沙发上。他说：“你们俩这么多年还没掰扯清楚呢。”我和他好像也没什么吧。贺岩笑笑，也是，你们一个装傻，一个真傻，也算般配。我觉得他说话有点刻薄了，不太想理他。坐在沙发上胡乱刷着朋友圈，然后我就刷到了贺勋的动态，是段小视频，不是刚发的，是昨晚的。环境大概是酒吧，他左右一边一个比基尼美女，那胸都快赶上椰子大了。他在和其中一个接吻，手放在椰子上。视频声音有点大，贺岩也凑过脑袋来看到了。你们男人都喜欢这样的吗？我问他，不知道，没试过。那你想不想试试？我抬头直视他的眼睛。好啊。话音刚落，我就被他揽入了怀抱。他身上的气味很好闻，像淡淡的甘草，闻着又甜又干净。然后我的唇就被他封住了。一秒、两秒、三秒，他稍稍退出点距离，笑。接吻的时候记得闭眼。今天早上接亲时那个吻算是我的初吻。现在的话，我没想过一天之内会被同一个男人吻两次。闭眼啊！他催促道。我大脑已经宕机，他让我闭眼，我就闭了。口腔和鼻腔里全是他好闻的甘草气息。突然，我觉得腰间痒痒的，他的手从 T 恤的尾端钻了进来，在腰间停留。继续吗？他问。我睁开眼睛看着他，继续啊！难道你不行？他笑，这次笑得特别痞。我行到你不行，这是什么绕口令？他的手往上，吻往下，他的唇舌在我的脖子处流连。在最后的关头，我猛然清醒，然后推开了他，大口大口地呼吸着新鲜空气。他拍着我的背，帮我顺气。我就说你不行。他说，嗯，我不行。我决定认怂，保平安。我没有形象地瘫坐在沙发上，实在没想到一个吻而已，竟然会让人腿软。过了会儿，房间里实在太安静了，我决定找点话题也刺激刺激他。你和那女孩彻底掰了吗？他好像没听懂，反问了我一句：“什么掰了？就是和你一起出车祸那女孩啊，不是你女朋友吗？”他脸上写满了疑问：“我什么时候有女朋友了？你给我安排的？”完了，他真的失忆了。你有没有觉得你忘记了一些很重要的事？比如，比如你女朋友出轨了，你载着她出车祸，是因为你们之前约好了要去谈判。然后呢？然后你就出车祸了，醒不过来。我和你结婚冲洗了呀。他抚着额头，在房间里来回踱步，最后叹了口气。和我一起出车祸，那女孩叫张琪。是我的助理，我和他一起出车祸，是因为我开车在他去见甲方的路上，一辆出租车逆行。他的记忆显然已经删除了他不愿意面对的那部分。有没有可能，你现在的记忆是你大脑帮你修正过的？我提出问题，你这些都是听谁说的？护士？哪个护士？我要告他造谣诽谤。万一是事实呢？他看着我，我看着他。最后，我们一致决定，他明天就去医院复诊。第二天，按理说我和贺岩可以各回个家，各找个妈了，但他坚持拖着我去医院陪他复查。也是，他有雏鸟情节，比较依赖我也很正常。到了医院，一系列检查后，医生告诉我们，他恢复得很好，脑子里只有一点点血块残留，也在慢慢自己吸收，不用担心。那那个血块会影响记忆吗？我问道。医生笑了，用一种你肯定电视剧看多了的表情看着我。不会的，那个血块不在记忆区域，影响不了。我还是不信，毕竟脑子这个东西太复杂了。贺岩见我不信，直接拉着我去见张琪。他骨折，刚好今天也过来拆石膏。我们约在医院的咖啡厅见面。他先到的。已经点了一杯咖啡和一克奶油蛋糕，见到贺岩，他开心地挥了挥手。贺总，这里。贺岩拉着我过去坐下，开门见山地说：“我老婆误会了你和我的关系
，麻烦你帮我解释一下。”我听到这话，一下子慌了神，立刻摆着手说：“不是，不是，不是什么。”不是我老婆，还是不是误会了关系？有没有一个人能来帮我把贺岩的嘴巴缝上？看着我苦恼的表情，张琪反倒笑了。老板娘，我们老板很洁身自好的，我搭他车都只让我坐后排，说是副驾只留给女朋友坐，所以我这次才只受了这么轻的伤。啊，说到这个，我刚好像是坐的他的副驾，我看向他，他的手卷起来，抵着唇边。耳朵微微发红，不好意思，我听护士们聊八卦瞎说的，没想到误会了你们，抱歉。这话我是对张琪说的。哼，张琪还没表态，倒是贺岩非常傲娇的哼了一声。后来张琪先走了，贺岩伸手叫来服务员，点了一克奶油蛋糕，他把蛋糕放到我面前，吃吧。你怎么知道我想吃？刚刚一坐下来，你先看的不是张琪，而是奶油蛋糕。呵呵，我不好意思的笑笑，拿起勺子舀了一大勺放在嘴里，甜甜的奶油在味蕾上炸开的感觉真是太好了。突然，贺岩看向我的眼神变了变，怎么了？我问。他伸手用大拇指在我唇上查了查，一点奶油粘在他的拇指上，他把上面的奶油吃进嘴里，我也尝尝味儿。太郁了，我的脸瞬间爆红。他也没比我好多少，我不明白两个脸皮薄的像纸一样的人为什么要在这互相折磨。贺岩红着脸问我要不要去看电影，我摇了摇头。看电影的话，太像约会了，我们明明只是假夫妻而已呀、啊。对了，忘记问干妈这个婚到底多久能离了。我跟着贺岩回了贺家本家，离婚前我都得陪着他。算了，帮人帮到底吧，反正是他睡沙发。他其实，在市中心有自己的房子，不像我这么大了还和爸妈住在一起。但因为受伤的原因，干妈担心他照顾不好自己，就先搬回去住一段时间。回到贺家，没想到贺勋也搬回来了。干妈在楼下高兴地说：“好好好，大家都回来了，过年也没这么热闹，我去买点菜。”今晚必须加菜。说完就挽着干爹出门了。这两天我都有点累，准备回房间补个眠。路过贺勋的时候，他喊住了我：“你脖子上是什么？什么呀？”我拿出手机，打开前置摄像头，没看见有什么，没有东西啊。一只修长的手在我的屏幕上点了下，取消了相机自带的磨皮功能。那只手是贺岩的。磨皮功能取消后。我才看见自己脖子上不知为何起了一大块红斑，过敏了吗？贺岩弹了弹我脑门，傻。他一开口，我立刻就明白了那是什么，一瞬间脸又变得飞烫。贺勋从我们的言谈中也明白了那是什么，以及怎么弄上去的。他的眼神中充满了不可置信。你最好不要告诉我，你们假戏真做了。语气冰冷，哪有什么假戏？我们真得比珍珠还真，贺岩语调懒散地回道。贺勋的双拳在身侧握紧。为什么我感觉他们这会儿在暗自较劲？你那脑袋还有多久能好？贺勋问。你要打架的话，随时。这可是你说的。贺勋说完，一拳打到贺岩的下颌角。我吓傻了。这 PM 贺岩脑袋上还有伤。怎么能受这样的重击？我立刻张开双手挡在贺岩面前。你疯了！贺岩头上有伤，你打他头，你护着他。贺勋的眼里竟然有一抹受伤的神色，是我看错了吗？明明先动手打人的是他，他还有脸用这种眼神看着别人？我选择不再看他，回头望向身后的贺岩，你没事吧？没事。他竟然在笑。不过你挡住我还手了，啊！我收回保护他的手，揣在胸前，站到一边。我早该知道这一家人都是脑回路清奇的神人。两个大男人在我面前扭打成一团，这个状况很难分清谁胜谁负。我最后悔的就是没在回家的路上买两斤瓜子。最后，两人打累了，一起躺在地板上。我上前查看，两人半斤八两，各有伤亡。算是平手吧，贺岩对我伸出手，拉我起来呀、啊，
，愣着干什么？你脑子没被打坏吧？没有，那就好。我上前握住贺岩的手，把他从地上拉起来。他太重了，差点把我拽倒。他把手搭在我肩膀上，我扶着他回房间。没走几步，就听到后面摔门的声音。他走了，我知道，不伤心。我没回答，而是反问：“为什么和他打架？”贺岩的目光从我的脸上移到天花板上。“你不知道？”“不知道，不知道，算了。”“则，这是打的什么哑谜？说一句，因为我能死是怎么的？”虚荣心没得到满足。后来一整个晚上，我都在给贺岩白莲子。今晚我能不睡沙发吗？他说：“当然。”他眼里一瞬间充满了惊喜。你睡地板吧。他眼里是惊喜没了。我突然觉得沙发挺好的。关了灯，我把手交叠放在肚子上，准备安然入睡。可我平时都不认床，睡眠质量超级优的人，居然是眠了。我躺在大床上，辗转反侧，睡不着。可能是你的床太大了。那我来陪你睡。谢谢，大可不必。切，他嗤笑一声。过了会儿，你到底什么时候开始对我有非分之想的？他明显一愣，看来你也不是很笨嘛。我觉得他嘴巴那么毒，是追不到女孩子的，更何况是我这种极品。不知道什么时候，很早了吧？只是你目光一直追随着他，从来没看过我罢了。现在看还来得及吗？他闷笑出声，心情很好的样子，真的。嗯，世界那么大，我想都试试，是可以，但是只能是我一个。试了不满意怎么办？那就免费再试一次。虽然说试试，但接下来的一个月我们都很忙，所以所谓的试试，并没有取得什么阶段性的成果。他在忙公司的事，我不懂，我在忙着画展。不过这一个月，我都一直住在他家。干妈对此非常满意，而我爸妈也很神奇的没有催我回家。这天，我筹备已久的画展开幕，算是我人生中的第一次个人展。画廊帮我请了一些行业大牛站台，我穿着礼服站在门口和大家合影，可以说是结婚那天都没这么隆重。贺岩要晚点到，先送了花篮过来，我打电话跟他抱怨：“送什么花篮呀、啊？搞得像开业一样，不喜欢。”不喜欢，那你喜欢什么？要不你买点我的画吧。要是一幅都没卖出去，那可太丢脸了。行，他笑，一口答应。事实证明我多虑了。我的画不仅没有出现一幅都没卖出去的情况，而且开展不到半小时就被人包圆了。虽然我的画很便宜，但数量那么多加起来也小两百万了。我不禁好奇，是谁这么财大气粗，堪称我的大金主伯乐？画廊 boss 领着金主伯乐来见我，是贺勋。上次之后我们就没见过了。他下巴上冒着青色的胡茬，不邋遢，有种不羁的帅气。他但凡长得丑点，我也不至于爱他那么多年。我们聊聊。他说，画廊 boss 知趣的离开了，我们在画廊里并排走着。我无所事事的，一边看着画，一边等他开口，心情是前所未有的平静。你和贺岩的戏什么时候玩？我们没有演戏，我们真的在一起了，虽然还在试用期。你说什么？他一步超在我前面，挡住了我的去路。我说，我和他真的在一起了。以前怎么没发现他耳朵这么不好？他伸手抓住我的肩膀，很用力。你们分手，立刻。我的皮肤很白，稍微一抓就容易留印子，偏偏今天穿的还是露肩礼服。我拧着眉，不满地看着他：“你把我弄痛了。”他听我说痛，这才放开了手。他嘴唇翕张了几下：“对不起，没关系，哥，你喊我什么？”他皱眉：“贺岩叫你哥，我也应该叫你哥，还是说我要叫你大伯？”他眉眼锁得更紧，圆圆。你是不是在生我气？我为什么要生你气？他给过我生气的资格吗？我我他我了半天也没我出个所以然来。
，信邪哥照顾生意，您是自家人，我就不多招呼了。”说完我就要走，他拉住我的手腕不让走：“你们分手，我和你在一起。”我尚且来不及反应，他就低头向我压来。一个意料之外且并不期待的吻封住了我的唇，我使劲推拒，奈何力量悬殊太大，根本推不开。忽然，我身上一轻，眼前一亮，贺勋被人往后扯开，一拳揍到地上。是贺岩来了，见到贺岩，我的眼泪夺眶而出。他温柔地把我抱进怀里，我靠在他肩头，眼泪鼻涕都擦在他的手工西服上。你怎么才来啊？委屈爆了的语气，这话一出，不仅贺言，连地上的贺勋都是一愣。是我不好，他轻抚着我的后脑，温柔地安慰着我。过了许久，我才止住哭泣。贺言把外套脱下来披在我肩膀上，我看着上面的鼻涕眼泪，不想要。他浅笑着捏了捏我的鼻尖，都是你自己的东西，还嫌弃。贺勋不知道是被打懵了还是怎么。一直坐在地上没起来，贺岩揽着我的腰要带我走。谢谢哥照顾圆圆的画画事业，但其他的照顾就不必了。后来贺岩变得更忙，贺勋在组结他的项目，这简直就是在内耗。我以为干妈会因此对我不满，结果她只是握着我的手，问我今天的燕窝可不可口。贺岩忙的一天只能睡三个小时，我私下去见了贺勋。他的状态也并不好，颜值大打折扣。收手吧，你们是兄弟。我说，他抢走你的时候，顾念过我们是兄弟吗？贺勋眼尾发红，我不是他抢走的，他凭什么认为他左拥右抱的时候，我会在原地等他呢？那天以后，我就再没碰过其他的女人。需要我给你立个贞洁牌坊吗？圆圆。他显然没想过我会说这么刻薄的话，沉默许久。今天是我生日，他说我愕然。往年他生日我都会亲手做一个生日蛋糕，但最后的结局好像都是他用来和其他女孩打奶油仗了。今年我居然忘记了他的生日，生日快乐！我说我不快乐。他眼睛更红了，好像随时能哭出来。恕我无能为力。圆圆，你想我收手的话，就回到我身边来。贺勋，别这么幼稚，你终于不叫我哥了。他笑得比哭还难看。你回到我身边，我保证以后不会再有别人，只有你。他没等到我的回答，我错了，真的。我们又没在一起过，他左拥右抱也好，怎么都好，其实和我都没有关系，算得上什么错呢？我又不是纪律委员。难道要站在道德高地指责他吗？咖啡馆的门开了，撞上铃铛，清脆的响了一声。我身边的椅子被人拉开坐下。今天过来怎么不和我说？我的手被来人抓在手心里，是贺岩。这会儿才反应过来，这是他公司楼下的咖啡馆。他望向我，眼中是一如既往的温柔。我突然就是怀了，长久以来心中的亏空好像一瞬间被填满了。我回握住他的手，老公，这是我第一次喊他老公。他先是一愣，然后笑开，露出脸颊上那个好看的浅浅的酒窝。我差点就醉在他的酒窝里。贺勋猛地站起身，带倒了椅子。我和贺岩抬头一起望向他，然后齐声问道：“怎么了，哥？”那天之后，贺勋并没有收手，而是变本加厉。干妈在我面前从未说过什么，但我还是看到他在背着人的时候偷偷抹眼泪。贺岩连睡觉都没有时间，却还是在新片上映的时候陪我去看电影。电影才看个开头，他就靠着我肩头睡着了，直到彩蛋都没醒。后来人都走完了，我才不得不喊醒他。他睡眼惺忪地看着我。对不起，我睡着了，没关系，是不烂片。后来那部电影票房六十亿，出了电影院，他一直在手机上回复消息。很忙吗？没事，今天陪你。他收起手机，任手机如何响也不拿出来看。贺岩，要不我们……他一下把我手握得死紧。阮圆圆，你要是敢说分手，我就……我是说，要不我们去吃烤鱼？
我指着旁边的烤鱼店说道。他紧绷的表情一松，释然一笑：“好吃烤鱼，你刚说分手你就怎么样？”他盯着我：“你要是敢说分手，我就把你追回来。”“什么呀？我还以为你就跳楼之类的，你怎么会有这么血腥的想法？”他拍拍我的脑袋，有些无奈。最后，贺家两兄弟间的内战。贺岩险胜，他不仅拿下了那个项目，还吞并了贺勋名下的两家公司，终于可以松一口气了。为了舒缓紧绷的神经，我们决定一起出去旅游。我们牵手一起漫步在陌生的小镇上，任风拂面而过。路过一间便利店，我去买瓶水，你等我。他说：“一起吧，我也想买零食。”他居然迟疑了一瞬，好吧。结账的时候，他状若自然地在收银台拿了一个小方盒，上面写着“大大的零零幺”。我的老脸瞬间红得像便利店果篮里的进口红富士。他也没比我好多少。那天晚上，我彻底领略到他那句“我行到你不行”的真谛。任由我如何委曲求饶，他也没有心软。于是第二天，我又给他摆了一天脸子，而他鞍前马后，乐此不疲。春节前，我生日这天，我们去领证了。干妈看着两个鲜红的本本，笑得合不拢嘴。现在不能叫干妈了，要真的改口叫妈了。我们搬回了他市中心的那套大平层。晚上，我收到一个同城快递，一个大大的箱子，里面是我这么多年的送给贺勋的小玩意儿。我把那匣子钻石首饰递给小哥，让他帮我寄回去。小哥看着盒子。有些为难，我们最高保价只有五万，要不您自己开车走一趟？没事，丢了算我的。贺岩在我身后说道。回了屋，贺岩看着贺勋寄来的东西，脸上醋意很明显。怎么处理这些东西？他问我。一会儿下楼散步时都丢了吧？好，我现在就想去散步。他笑。全文完。